Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, mặc dù chưa chính thức đổ bộ vào Việt Nam, tuy nhiên do ảnh hưởng của báo số 1 Talim, một số tỉnh phía Nam có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển đã khiến hai tàu cá bị chìm và hơn 100 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương quản lý chặt, cấm các phương tiện ra khơi, nhất là tàu cá, tàu du lịch, kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè. Cập nhật báo Talim, hai tàu cá bị chìm, hơn 100 ngôi nhà sập tốc mái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 10 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 60 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km h giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km h Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vào hồi 7 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km h giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20 km h đổ bộ trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần, cường độ cấp 7 giật cấp 9. Về công tác ứng phó với bão số 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 18 tháng 7, các địa phương và lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 12.668 phương tiện, trên 29.812 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí trú tránh. Tại Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, hiện còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách. Thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch sơ tán 8.691 người dân khu vực sung yếu, chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vùng trũng thấp ven biển, tùy theo diễn biến thực tế cơn báo. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của bão số 1, tại các tỉnh phía Nam như Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau, có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển đã gây thiệt hại. Tính đến sáng nay đã có 117 nhà bị sập đổ, tốc mái. Bến Tre 27, Hậu Giang 14, Kiên Giang 30, Sóc Trăng 1, Vĩnh Long 11, Cà Mau 34. Ngoài ra có hai tàu cá trên 11 lao động của tỉnh Cà Mau bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Nhưng may mắn toàn bộ thuyền viên đã được cứu vớt an toàn. Dự báo, bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng trong thời gian tới. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của bão, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền biết vị trí, hướng đi di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Với khu vực đồng bằng ven biển, các địa phương được yêu cầu chủ động sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn. Các tỉnh miền núi cần chủ động di rời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra lũ quét, sạt lở chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, các hãng hàng không đã buộc phải thông báo hoãn, hủy các chuyến bay đi và đến sân bay bị ảnh hưởng. Cụ thể, tin từ Bamboo Airways, để đảm bảo an toàn cho hành khách, hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến, đi tại các sân bay, nội bài Hà Nội, Vân Đồn, Quảng Ninh, Cát Bi, Hải Phòng. Cụ thể, Bamboo Airways hủy 28 chuyến bay đi đến các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, đồng thời thay đổi lịch khai thác của 104 chuyến bay quốc tế lẫn nội địa. Trong khi đó, Vietnam Airlines cũng buộc phải hủy 54 chuyến bay, ước tính ảnh hưởng tới khoảng 8.500 hành khách. 89 chuyến bay bị chậm từ 1 đến 10 tiếng, gây ảnh hưởng đến 15.000 hành khách. Hãng cũng thông báo đổi lịch 6 chuyến bay sớm, ảnh hưởng tới hơn 1.000 hành khách. Chỉ riêng trong ngày 18 tháng 7, 149 chuyến bay và gần 25.000 hành khách của Vietnam Airlines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1. Với hãng hàng không Viet Travel Airlines, hãng thông báo thay đổi lịch khai thác các chuyến bay đi và đến từ sân bay quốc tế nội bài. Trong đó, một số chuyến bay phải lùi giờ khởi hành như chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng dự kiến cất cánh chậm hơn 2 giờ so với lịch trình ban đầu. Đà Nẵng-Hà Nội dự kiến chậm khoảng 1 giờ 40 phút so với lịch khởi hành ban đầu. Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh chậm khoảng 3 giờ so với lịch khởi hành ban đầu. 
Tối muộn ngày 17 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam cũng ra công điện yêu cầu các đơn vị chủ động phòng chống báo. Theo cơ quan này, các cảng hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh và Cát Bi Hải Phòng dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần, gió giật, gió mạnh, mưa rông mạnh. Cảng hàng không quốc tế nội bài Hà Nội, Thọ Xuân, Thanh Hóa có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão, mưa lớn, gió mạnh. Phòng chống bão số 1, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay, Cảng hàng không nội bài Hà Nội sẽ tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 11 giờ đến 20 giờ ngày 18 tháng 7. Cảng hàng không Vân Đồn, Quảng Ninh và Cát Bi, Hải Phòng sẽ tạm ngưng tiếp thu tàu bay từ 10 giờ đến 19 giờ ngày 18 tháng 7. Lo mưa to gió lớn do bão số 1, nhiều người Hà Nội đổ xô mua xăng gạo thực phẩm. Thưa quý vị, sau khi nghe tin bão số 1 diễn biến phức tạp và Hà Nội dự kiến có mưa lớn do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão, ngay từ chiều tối ngày 17 tháng 7, rất nhiều người dân tại Hà Nội đã hối hả đón bão số 1 bằng việc mua sắm trước những hàng tiêu dùng cần thiết. Tại cây xăng Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, hàng trăm người xếp hàng dài để chờ mua xăng. Nhiều người cho biết tranh thủ mua tích chữ sau khi nghe tin bão số 1 diễn biến phức tạp và Hà Nội dự kiến có mưa lớn do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão. Bà Thu, 53 tuổi ở quận Đống Đa nói, dù xe vẫn còn nửa bình xăng nhưng tôi vẫn phải tranh thủ đi mua thêm trước khi bão về. Chứ chờ đến lúc xe hết xăng mà đi mua xăng giữa lúc mưa gió ngập trời thì vất vả lắm. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều cây xăng khác. Anh Nguyễn Văn Tê, hai bà Trưng Hà Nội nói, nếu bão về mà phải đứng xếp hàng mua xăng nữa thì khổ lắm, nên hôm nay tôi đi mua xăng trước. Anh Tê không chỉ đổ đầy bình xăng chiếc xe Honda Dream 2 của mình mà còn mua tích chữ thêm một can 10 lít xăng. Mua sẵn về, xe cứ hết xăng thì đổ trực tiếp vào dùng, còn hơn là cứ hết thì lại ra cây xăng xếp hàng, nhất là lúc bão sắp về. Tất nhiên tôi cũng phải rất cẩn thận để đảm bảo an toàn. Cũng vào chiều ngày 17 tháng 7, nhiều bà nội trợ tích cực đi siêu thị, ra chợ mua sắm hơn mọi ngày. Bà Nguyễn Thị Chín, quận Cầu Giấy cho biết, chiều nay bà đã đi siêu thị mua thêm 20kg gạo và các loại thịt cá mang về nhà ăn dần. Bà Chín nói, tôi bình thường ngày nào cũng đi chợ, đi siêu thị để mua đồ ăn cho tươi ngon. Thế nhưng báo sắp về nên tốt nhất là mua tích chữ vài ngày cho đỡ vất vả, lại cũng không sợ giá cả tăng do khan hiếm. Tôi đã tranh thủ mua 3 kg thịt bò, 1 kg thịt ba chỉ heo, 1 kg nạc thăn, hai con cá rô phi, một ít củ quả mang về cất tủ lạnh ăn dần. Hay như anh Việt Quang ở Thanh Xuân Hà Nội cũng chia sẻ, tôi cũng vừa mua thêm một số đồ thực phẩm tươi sống về nhà để ăn trong vài ngày, không phải là tích chữ mà để có sẵn đồ ăn trong một vài ngày mưa bão. Tôi chỉ mua một số đồ thiết yếu như gạo, thịt, cá hay rau củ. Theo ghi nhận, giá cả hàng hóa trong chiều 17 tháng 7 hầu như không biến động. Tại các chợ truyền thống, giá thịt ba chỉ loại ngon khoảng 130.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg. Các loại thịt nạc thăn, nạc răm, thịt vai, mông sấn, bắp bò dao động trong khoảng từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng 1 kg. Thịt bò giá khoảng 200.000 đồng đến 250.000 đồng 1 kg tùy loại. Trứng gà ta từ 35.000 đồng một chục. Cá điêu hồng giá từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá được duy trì tại các chợ truyền thống từ nhiều ngày nay. Tuy nhiên không ít người bán cho biết giá rau xanh có thể tăng mạnh sau mưa bão. Do thường thì rau xanh bị hỏng nhiều và khan hiếm sau mỗi đợt mưa. Trong siêu thị, giá rau xanh tuy đắt hơn hẳn ngoài chợ nhưng cũng chưa biến động so với những ngày trước. Do bắp cải đang có giá khoảng 26.000 đồng 1 kg, cải thảo giá 27.000 đồng 1 kg, khoai tây giá 30.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, các loại thịt bò dao động từ 315.000 đến 360.000 đồng 1 kg tùy loại. Các loại thịt heo từ 140.000 đồng đến 220.000 đồng 1 kg. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc khu vực miền Bắc hệ thống siêu thị Cô Ốp Mát cho biết, toàn bộ hệ thống siêu thị Cô Ốp Mát đã chuẩn bị đủ nguồn hàng phục vụ người dân, chắc chắn không có tình trạng thiếu nguồn hàng. Giá cả các mặt hàng thiết yếu cũng được đảm bảo như thông thường và không có biến động. Vì thế, người dân hoàn toàn yên tâm, không cần tích chữ, vì như thế có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng để đẩy giá trục lợi. Thưa quý vị, mặc dù bão số 1, tức cơn bão Talim, đã giảm cấp, tuy nhiên khi đổ bộ vào đất liền vẫn gây mưa lớn diện rộng cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Chính vì vậy mà người dân cần chủ động theo dõi diễn biến của bão thường xuyên để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Những thông tin mới nhất liên quan đến cơn bão số 1 Talim sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.